কলকাতার আর জি কর কাণ্ডক লো হরপ উচ্চতম ন্যায়ালয় নিজাবিয়াক গোচর রুজু করে মঙ্গলবারে শুনানি গ্রহণ করেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিকিৎসক সুরক্ষার গঠন করেছে রাষ্ট্রীয় টাস্ক ফোর্স কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংঘটিত হওয়া যৌন নির্যাতন আর হত্যার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিজাববিয়া গোচর রুজু করে মঙ্গলবারে শুনানি গ্রহণ করেছে শুনানির সময় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে কয় যদি মহিলা কর্মস্থলী না যায় আর সুরক্ষিত নহয় তেনে সম অধিকারের বঞ্চিত করা হব ন্যায়ালয়ে কলকাতার ভুক্তভোগী চিকিৎসকগীর নাম সংবাদ মাধ্যমত কিদরে প্রচার হবলে পালে সেই বিষয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করে উদ্বেগ প্রকাশ করে তার উপরও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় অপরাধের বিষয়ে আরম্ভণির কেটামান ঘণ্টাতেই অবগত হয়েছিল কলেজর অধ্যক্ষ কিন্তু ইয়ার পাছতো অধ্যক্ষগিয়ে আত্মহত্যার রূপ দিবল চেষ্টা করা যেন অনুভব হয় লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্রশ্ন করে যেহেতু আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষর আচরণও তদন্তর আওতাত আছিল তার পাছতো লগে লগে কিদরে অন্য এখন কলেজত নিযুক্তি দিব একদরে ন্যায়ালয়ে কলকাতা আরক্ষীর ভূমিকার ওপরও প্রশ্ন উত্থাপন করে ইফালে এই ঘটনা সন্দর্ভত পলমক এফ আই আর রুজু করাক লো পশ্চিমবঙ্গ সরকারক সমালোচনা করে দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ্য যে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনা সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজাববিয়াক এক গোচর রুজু করে মঙ্গলবার ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের অধ্যক্ষতা তিনজনীয় বিচারপীঠে ইয়ার শুনানি গ্রহণ করে মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের অধ্যক্ষতাত ন্যায়াধীশ জে বি পারডিওয়ালা ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্রর তিনজনীয় বিচারপীঠে গ্রহণ করা এই গোচরের শুনানিতেই দেশের চিকিৎসক সুরক্ষার এক রাষ্ট্রীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয় এই টাস্ক ফোর্সে তিন সপ্তাহের ভিতরত প্রতিবেদন দাখিল করব লাগিব এই টাস্ক ফোর্সর সদস্য হিসাবে থাকিব কেন্দ্রীয় সচিবসক Today what we intend to do is that today we intend to pass an order. Uh, what we have done is, and three of us, that's why we were, in, uh, we were in conversation with each other, we have discussed the pros and cons. We are setting up under the authority of this court a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We are not only talking of the Ajikar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost, for which our young doctors, our middle level, the middle level doctors, the senior doctors are all uh, today on process and on strike. At the same time, we would, now that we are taking charge of these proceedings, we are appointing a national task force. It's our earnest request to doctors all over the country who have struck work. There are institutions where I know appointments are taken two years in advance. For instance, the All India Institute of Medical Sciences. Appointments are taken two years in advance. If patients lose their slot, they go back by another two years. So we would really earnestly appeal to all the doctors that we are here to ensure that you know, their safety and protection is a matter of the highest national concern. And therefore, this is something which we would uh, earnestly, earnestly appeal to all the young doctors that this is something please trust us. That's why we have not left it to just the High Court. The High Court, of course, consists of very seasoned uh, judges. The Chief Justice was monitoring the investigation by the CBI. But we felt that this is now not a matter of a particular uh, offense, however serious and horrendous the offense is, but something which affects the institution of healthcare India. The first UD case was done by the police on its own. So that is not an FIR. What is section 174 of the old CRPC today? Can anyone assist us, please? Yes. What's so that's just a report. Yes, to start the investigation. But then who lodged the FIR? 183. 183. First the father of the deceased? Yes. Then and then the vice principal of the hospital. First the father of the deceased and vice principal of the hospital. No, there cannot be two FIRs. No, 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 but both Who? complaints were sent to us. No. Both complaints sent to us. Tell us, tell us, 
whose complaint is treated as father, 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 father of the deceased. This is uh, registered at what time? Yeah, that's well, 11.45 p.m. 11.45 p.m. Now, next what? day, when is the body handed over to the parents for cremation? Well, let's kindly have a this, this note that I have given. What time is the body handed over to the parents for cremation? One second. Hmm? Around 3.30. 30, 30, 10. Uh, no. Therefore, therefore, one thing is very clear. The body is handed over to the parents of cremation at 8.30 p.m. The, the FIR is registered at 11.45 p.m.